இந்த உலகத்தில் மனுஷன் எவ்வளவோ தவறுகள் செய்கிறான் அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அதை பற்றின ஆராய்ச்சி தான் இன்னைக்கு இதுக்கு ஆராய்ச்சி என்னத்துக்கு அது தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி அலட்சியமாக இந்த விஷயத்தை விட்டுறக்கூடாது பொதுவாக எல்லோரும் நினைக்கலாம் எது சரி எது தவறு அப்படின்னு தெரியாததுனால தான் மனுஷன் தப்பு பண்ணுறான் அப்படின்னு ஆனால் அப்படி சொல்லிட முடியாது மனுஷன் வந்து தெரிஞ்சே தான் தவறுகள் பண்ணுறான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு சாலையில் இடது பக்கம் போக வேண்டிய ஒருத்தர் நடு கோட்டை தாண்டி வலது பக்கமாக வண்டி ஓடிட்டு போகிறாருன்னு வச்சுங்க என்னப்பா இது தப்பு இல்லையா அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டால் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீ உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ அப்படிம்பார் வலது பக்கமாக போகிறது தப்புன்னு தெரிஞ்சே தான் அவர் அப்படி செய்கிறார் அப்படி போகிறார் பெரிய உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவங்க கூட லஞ்சம் வாங்குறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் லஞ்சம் வாங்குறது தப்புன்னு தெரியலன்னு அர்த்தம் திருடுறது தப்புன்னு தெரியாமலாம் மனுஷன் திருடுறான் நல்லாவே தெரியும் நீங்கள் வேணும்னா கேட்டு பாருங்கள் வேறு வழி இல்லை அதனால தான் திருடுறேன்பா திருடுறது ஒரு புண்ணியமான காரியம்னு திருடனே கூட சொல்ல மாட்டான் திருடுறது தவறுங்கிறது திருடனுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக ஒரு பெரியவர் ஒரு கதை சொன்னார் அதாவது ரெண்டு திருடர்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாயை திருடிட்டு வந்துடுறாங்க ஒரு காட்டு வழியாக வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் விடியில் ரெண்டு பேருக்கும் தூக்கம் கண்ணை சுற்றுது சரி இப்படியே ஒரு மரத்தடியில் படுத்து தூங்குவோம் காலையில் விடிஞ்சதும் இந்த பணத்தை ரெண்டு பேரும் பங்கு போட்டுக்குவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி படுத்து தூங்குறாங்க நடு ராத்திரியில் ஒரு திருடம் முழிச்சிக்கிறான் விடுகிற வரைக்கும் காத்துக்கிட்டு இருந்தால் ஐயாயிரம் ரூபா தான் கிடைக்கும் இப்போவே கம்பி நீட்டினா பத்தாயிரம் ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்தான் மெதுவாக அந்த பத்தாயிரத்தையும் சுருட்டிக்கிட்டு அடுத்தவனுக்கு தெரியாமல் ஓடி போயிட்டான் விடியுது அடுத்தவன் எழுந்திரிச்சு பார்க்குறான் பணத்தையும் காணலை பாகஸ்தனையும் காணலை இந்த திருட அந்த திருடனை திட்டுறான் திருட்டு பய அயோக்கிய பய இப்படி அநியாயமாக கழுவிட்டு போட்டாங்க அப்படிங்கிறான் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது தெரியாமல் எடுத்துக்கிட்டு போகிறது திருட்டு அயோக்கியத்தனம் அநியாயம் அப்படிங்கிறது இவனுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது அதனால தான் அடுத்தவனை பார்த்து இப்படி திட்டுறான் அதனால் தெரியாததுனால மனுஷன் தவறு பண்ணுறான்னு சொல்கிறது சரியில்லை அப்படின்னா மனுஷன் பண்ணுற தவறுகளுக்கு உண்மையான காரணம் தான் என்ன இதே சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கும் வந்து தான் அதனால தான் அவன் வந்து பகவானை பார்த்து கேட்குறான் மனுஷன் வந்து தன் விருப்பத்துக்கு விரோதமாக ஏதோ ஒரு சக்தியினால பலாத்காரமாக இழுக்கப்பட்டது மாதிரி பாவம் பண்ணுறானே அந்த சக்தி என்ன அப்படின்னு கேட்குறான் இதுக்கு பகவான் பதில் சொல்கிறார் காமமும் குரோதமும் தான் அந்த சக்திகள் அதாவது ஆசையும் சினமும் இது ரெண்டும் உன்னுடைய எதிரிகள் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோ அப்படிங்கிறார் இன்னமும் நுணுக்கமாக பார்த்தா காமத்தினுடைய மறு உருவங்கள் தான் குரோதமும் லோபமும் ஆசை நிறைவேறலைன்னா குரோதம் அதாவது கோபம் ஆசை நிறைவேறிட்டதுன்னா லோபம் அதாவது பேராசை பாவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா அதுக்கு மெயின் சுவிட்சு எது அப்படிங்கிறது இப்போ தான் தெரியுது அதுக்கு மனுஷன் தெரிஞ்சே தான் தவறு பண்ணுறான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டோமே அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒருத்தர் வந்தார் காலில் கட்டோடு வந்தார் என்னங்க காலில் கட்டுன்னு சார் நேற்று ராத்திரி தூக்கத்தில் எங்கள் வீட்டு கூரையில் ஏணியை சாத்தி வச்சு இறங்கினப்போ வழிக்கு விழுந்து காலை உடச்சிக்கிட்டேன்னார் உங்கள் வீட்டில் தான் ஏணியே கிடையாது சார் அப்படின்னு உண்மை தான் சார் நான் கீழே விழுந்து முழிச்சுட்டதுக்கு அப்புறம் தானே ஏணி இல்லைங்கிறது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது அப்படின்னு மீனம்பாக்கம் ஏர்போர்ட் அங்கே ஜப்பானுக்கு போக வேண்டிய ஒரு பிரயாணி லக்கேஜோடு நிற்கிறார் நிறையா இதை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி அவர்கிட்ட ஒரு சண்டை போடுறார் அடிக்க போகிறார் திட்டுறார் கண்ணாமலாம் திட்டுறார் அவர் இதை ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அந்த சினம் தவிர்த்தல் பயிற்சி கொடுக்குற பேராசிரியர் ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் இது எப்படி இவன் இந்த ஆள் அவ்வளவு கோபமாக அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் அந்த பெரிய மனுஷன் இவர் பதிலுக்கு அவர் திட்டவே இல்லையே கோ அந்த அந்த தொழிலாளி சிரிச்சுக்கிட்டே சரி சார் சரி சார் அப்படின்ட்டே இருக்கான் இவர் லக்கேஜை வாங்கி பிளேனில் ஏற்றுற தொழிலாளி இப்போ கண்ணா உடனே அடிக்க போகிறான் திட்டுறான் முகம் சவுந்து போச்சு பதி இவர் இவருக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா இந்த ஆள் இவ்வளவு கோவப்படுறான் அதை வாங்கி அந்த தொழிலாளி கொஞ்சம் கூட முகத்தில் கோபமே படலையே சிரித்த முகத்தோடு இருக்கானே இவன் வந்து நமக்கு பயிற்சி வகுப்பு எடுக்கலாம் போல இருக்கேன் அப்படின்னு இவர் நினச்சிட்டார் ரொம்ப நேரம் அவர் கத்திக்கிட்டு இருந்தார் சரி சார் சரி சார்ட்டு அதை வாங்கிட்டு அவர் போயிட்டார் போனதுக்கு அப்புறம் அவர் இந்த ஆள் அப்புறம் பிளேன் வந்தது ஏரியா அவர் போயிட்டார் ஜப்பானுக்கு போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த சினம் தவிர்த்தல் பேராசிரியர் ஓடி போய் அந்த தொழிலாளி பிடிச்சி கொண்டு வந்தார் இந்த பாருப்பா நான் வந்து காலையிலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த ஆள் ஒன்று அடிக்க வந்தான் திட்டம் வந்தான் இவ்வளவு கோவப்படுறான் உனக்கு பதிலுக்கு நீ கோவமே படலையே உனக்கு கோவமே வராதா அது எப்படி நீ சினம் தவிர்க்கிறது எப்படி உனக்கு கோவமே வரலையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கார் அப்போ அந்த தொழிலாளி சொன்னாரா அப்படி இல்லை சார்
அந்த அந்த பிரயாணி வந்து இப்போ ஜப்பானுக்கு போயிட்டு இருக்காரு அவர் லக்கேஜ் எல்லாம் அமெரிக்கா போயிட்டு இருக்கு இதுக்கு நாம எதுக்கு சார் அனாவசியமா அவன்கிட்ட போய் சண்டை போட்டுக்கிட்டேன் மாத்தி ஏத்தி விட்டா அவமே போய் பாத்துக்கிறான் இங்கே அவர் அதுதான் நான் சினம் தவிர்க்கிற வழி அவன் சொன்னாராம் உடனே இதை தான் எனக்கு தெரிஞ்சது கோபம் வராம இருக்கிறதுன்னு நாங்கள் பேசினேன் அந்த கூட்டத்தில் அதுக்கப்புறம் இன்ன வரைக்கும் அவங்க கூப்பிடுறதே இல்லை என்ன ஒரு இறைநேச செல்வர் ஒருத்தர் இருந்தார் ஒரு அம்மா வந்து எனக்கு அப்பா தண்ணி கொடுப்பா அப்படின்ற ஒரு படுக்கையில் இருந்த அம்மா இவர் ஏதோ படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவர் ஒரு சின்ன இளைஞர் ஒரு உடனே ஓடி போய் ஒரு கோவையில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் அம்மாவுக்கு முன்னாடி நிற்கிறார் முன்னா அந்த அம்மா அதுக்குள்ளே தூங்கி போச்சு தூங்கி போச்சு இவர் அந்த கோ தண்ணியை வச்சுக்கிட்டு அவர் பாட்டு நிற்கிறார் விடிஞ்சு போச்சு விடுகிற சமயத்தில் அந்த அம்மா முடிச்சு பார்க்குது பையன் தண்ணியோட கையில் வச்சுட்டு நிற்கிறார் ஏம்மா என்னப்பா நீ ராத்திரி பூரா தண்ணியோட நின்றுட்டு இருக்கிறியா எனக்கு அப்படின்னு அப்பா அந்த அவர் சொன்னாரா ஆமாம்மா ராத்திரி தண்ணி தாகமாக இருக்குன்னு கேட்டீங்க உடனே தண்ணி கொண்டு வந்துட்டேன் ஓடி வந்து பார்க்கும் பொழுது நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களை எழுப்ப வேண்டாம் தூக்கத்தை கெடுக்க வேண்டாம்னு நான் நினைச்சேன் அதனால் எழுப்பல தூக்கம் முழிக்கிற சமயத்தில் உடனே தாகமாக இருக்கும் தண்ணி குடிக்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க அதனால் தண்ணியை பக்கத்துலேயே வச்சுட்டு நிற்கிறேன் அப்படின்னு அந்த இளைஞர் சொன்னாரான் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிட்டு நீ பிற்காலத்தில் பெரிய அறிஞராக வருவேன்னு சொல்லி அந்த அம்மா வரணும்னு சொல்லி இறைவனை வேண்டாங்களாம் அவர் தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தீன் மார்க்கத்தில் பெரிய ஆளானது அதாவது ஷர்புதீன் யாக்யான்னு ஒருத்தர் ஒரு பெரிய இஸ்லாமிய பேரறிஞராக வந்தார் இப்படி அம்மா பேரில் பாசமாக உள்ளவங்கள்லாம் இருந்தாங்க நிறைய அப்படி அந்த குடும்பத்தில் வந்து அந்த பாசம் நேசம் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவர்கள் உயர்வார்கள்ங்கிறது தான் நம்முடைய பெரிய இதெல்லாம் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அதுதான் அதனால தான் அந்த கணவனுடைய பங்கு என்ன மனைவியினுடைய பங்கு என்ன பிள்ளைகளுடைய பங்கு என்னங்கிறத பற்றி ரொம்ப விவரமாக சொல்கிறதுக்காக தான் அதை பற்றி நாம் சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இதுங்கிறதுனால தான் கணவனுக்கு வந்து இது வந்துடக்கூடாது அதாவது கோபம் வரக்கூடாது நிதானம் வேணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க நிதானம் கணவன் வந்து கோபப்படக்கூடாதுமா அது நாங்கள் கோபம் மனுஷனுக்கு சினம் தவிர்த்தல்னு பயிற்சியெலாம் கொடுக்குறாங்க இப்போ ஒரு குழந்த பிறந்து தான் ஒரு வீட்டில் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு தகராறு அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கிறதுங்கிறதுல தகராறு வந்துடுது யார் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் அவன் என்ன சொல்கிறான் எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணுங்கிறான் அவன் இந்த அம்மா என்ன சொல்லுது இல்லை எங்கள் அம்மா பே எங்கள் அப்பா பேர் தான் வைக்கணும் அப்படிங்குது காலையிலேருந்து சண்டை தகராறு எழுத்து வீட்டுக்காரன் பார்த்தான் இது என்ன காலையிலேருந்து எழுத்த வீட்டில் தகராறு நடக்குது என்னென்னு போய் கேட்டுருக்கான் என்னம்மா உங்களுக்கு உள்ள தகராறு காலையிலேருந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைம்மா உங்கள் குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறதுல எங்களுக்கு உள்ளே ஒத்து போக முடியல நான் வந்து எங்கள் அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறேன் அந்த அம்மா அவங்க அப்பா பேரை வைக்கணுங்கிறது அதுதான் எங்களால் குடும்பத்தில் ஒரு நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறோம் தகராறு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு நானும் இப்போ எழுத்து வீட்டுக்காரன் சொல்லியிருக்கான் எழுத்த வீட்டுக்காரன் நான் எதுக்கு இருக்கிறேன் நான் பஞ்சாயத்து பண்ணி வைக்கிறேன் உங்களுக்குள்ள என்ன இது பேர் தானே வைக்கணும் ஏன்ப்பா உங்கள் அப்பா பேர் என்ன அப்படின்னு அவனை கேட்டுருக்கான் எங்கள் அப்பா பேர் சீனிவாசன் அப்படின்ட்டுருக்கான் இந்த அம்மாவை உங்கள் அப்பா பேர் என்னம்மா கிருஷ்ணன் இவன் யோசிச்சு பார்த்தா குழந்தைக்கு சீனிவாச கோபால கிருஷ்ணன்னு பேர் வைங்க போங்க அப்படின்ட்டு போயிட்டான் அதை தொட்டு இதை தொட்டுட்டு போயிட்டான் போனதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டாங்க சரி இந்த சீனிவாசன் சரி கிருஷ்ணன் சரி நடுவில் கோபாலம் யார் அப்படின்னு சொல்லி அவனை போய் எழுத்து வந்தான் எழுத்து விட்டு போய் அது யார்ரா அதுங்க வா அது யார்ரா கோபால அது எங்கள் அப்பா பேர் நீ அதை மட்டும் எதுக்கு விட்டு வைக்கிற அதையும் சேர்த்து வச்சுட்டு போடான் அதாவது குடும்பத்தில் வந்து ஒரு கணவனும் மனைவியும் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கூட ஒத்து போகலன்னா இப்படி தான் ஏற்று விட்டு வேறு பஞ்சாயத்துக்கு வருவான் கோபாலன்னு வந்து குறுக்க வருவான் அவத்த அப்படி அந்த அனுசரிப்புங்கிறது குடும்பத்தில் ரொம்ப அவசியம் கணவனும் மனைவி அது ஒன்றுக்கு மேலே இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அது அது ரொம்ப அவசியம் ஒருவனுக்கு ஒருத்திங்கிறது நம்ம சா இதெல்லாம் சொல்கிறது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட திருமணங்கள் வந்து சங்கடத்தில் தான் கொண்டு வந்து விடும் நிறையா சொல்லுவாங்க உலகத்திலேயே ஒரு பெரிய இது என்ன தெரியுங்களா இயற்கை வந்து நிர்ணயம் பண்ணுது இப்போ வந்து நம்ம சில பேருக்கு எனக்கு பொம்பளை பிள்ளை வேண்டாம் ஆம்பளை பிள்ளை வேண்டான்னு சொல்லி இந்த ஸ்கேன் பண்ணி என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல ஆனால் இயற்கை வந்து அந்த ஐம்பது ஐம்பது ரேஷியோவே அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு அதிசயமான உண்மை என்னென்னா நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பெண் பொம்பளை பிள்ளை பிறகு தான் உலக அளவில் நூற்றி பதினாறு ஆம்பளை பிள்ளை பிறந்தா நூறு பொம்பளை பிள்ளை பிறகு இது எதுக்கு பதினாறு அதிகமாக பிறகுதுன்னா அந்த வாலிப வயசு அடையிறதுக்குள்ள
அதை ஈடுகட்டுறதுக்காக அதிகமாக பிறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இயற்கை வந்து ஒரு பெரிய ரேஷியோவை மெயின்டைன் பண்ணுது அதாவது ஒருவனுக்கு ஒரு திங்கிறத அது சொல்லிட்டு இருக்கு புறாவெல்லாம் வளர்த்துங்க நான் கூட புறா வளர்த்துருக்குறோம் ஊரில் புறா வளர்த்துக்கன்னா ஒரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு முட்டை தான் விடும் ஒரு வீட்டுக்கு அந்த ரெண்டு முட்டையும் கொஞ்சம் பறிச்சுன்னா அதில் ஒன்று வந்து ஆணாக இருக்கும் ஒன்று பொண்ணாக இருக்கும் அது எந்த முட்டை ஆண் எந்த முட்டை பெண்ணுங்கிறத இயற்கை நிர்ணயம் பண்ணுது அதை வந்து நம்ம மாற்றவே முடியாது ரெண்டையும் அந்த பெண்ணாவோ ரெண்டையும் ஆணாவோ மாற்ற முடியாது நம்ம அதனால் அந்த இயற்கையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் நடந்துக்கணும் அதனால தான் ஒரு ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி அதான் ஒரு க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தங்க ஒன்றுக்கு மேலே சங்கடம் தான் ஒரு ஆள் ஹோட்டலில் சாப்பிட போனான் சாப்பிட்டு முடித்தான் எழுந்திரிச்சு வந்து முதலாளிகிட்ட பில்லை கொடுத்தான் காசை கொடுக்கல முதலாளி பணம் கொடுன்னு கேட்டார் இவன் என்கிட்ட பணம் இல்லைன்னா முதலாளி கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்கல உள்ளே இருந்து ஒரு ஆளை கூப்பிட்டார் இவனை கூப்பிட்டுட்டு போய் இட்லி மாவாட்ட சொல்லுனார் இவனும் கவலைப்படாமல் உள்ளே போயிட்டான் அப்போது அழைச்சிட்டு போகிற ஆள் கேட்குறான் ஏன் சார் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி காசு இல்லைங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்குறான் தெரியும் காசு இல்லைங்கிறதும் தெரியும் காசு இல்லாமல் சாப்பிட்டா மாவாட்டணுங்கிறதும் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஆள் அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் வீட்லேயே சாப்பிட்ருக்கலாமே அப்படின்னு கேட்குறான் அவன் அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு அது எப்படி அங்கே சாப்பிட்டாலும் நான் இதே வேலையை தானே செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னாராம் எனக்கு அதிர்ஷ்டமே இல்லை சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் ஏன் அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டோம் வியாபாரம் பண்ணலாம்னு ஒரு கடை வச்சேன் வேண்டிய போட்டவங்க கூட என் கடையில் வந்து எதுவும் வாங்க மாட்டேங்கிறான் எல்லாரும் அடுத்த கடைக்கு தான் போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழுத்துக்கிட்டார் இதுக்கு போய் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க வாடிக்கையாளர்களை வந்து கவர்றது எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியல அதுதான் குறை அப்படின்னு சார் உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அந்த ரகசியத்தை எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுங்களேன் அப்படின்னார் சரி உங்கள் காதை எப்படி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அது சம்மந்தமாக பெரிய வல்லுநர்கள் சொல்லியிருக்கிற கருத்துக்களை அவர்கிட்ட சொல்ல ஆரம்பித்தோம் அதாவது இந்த வாடிக்கையாளர்களை கவர்றதுக்கு வல்லுநர்கள் பல ஆலோசனைகளை ஏற்கனவே சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமாக அனுபவப்பட்டவங்க அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது கடை வச்சுருக்கிறவங்க எல்லாரும் இதை கொஞ்சம் காதில் வாங்கி வச்சுக்கணும் எதை இப்போ சொல்ல போகிறது எப்பவும் பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுலேயே குறியாக இருக்கக்கூடாதான் அதை விட முக்கியமாக நீங்கள் சம்பாதிக்க வேண்டியது வாடிக்கையாளர்களுடைய மன நிறைவு வர்றவங்க திருப்தியோடு போகணும் அது முக்கியம் அதில் கவனமாக இருக்கணும் கடைக்கு வர்ற ஒருத்தர் ஏதாவது ஒரு குறை சொல்கிறாருன்னு வச்சுங்க அதை வந்து அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது ரொம்ப அக்கறையோடு அதை காது கொடுத்து கேட்கணும் அப்படியா சார் அதை நான் அவசியம் கவனிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒருத்தர் வர்றார் சார் நேற்றுக்கு உங்கள் கடையில் இதை நான் வாங்கிட்டு போனேன் வீட்டில் இது வேணான்னு சொல்லி விட்டாங்க அது திருப்பி கொடுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி கொடுக்குறார் உடனே நீங்கள் வந்து முகம் சுழிக்கக்கூடாது எரிச்சல் படக்கூடாது வழக்கம் போல் நிதானமாக முகம் அலர்ச்சியோடு அது திருப்பி வாங்கிக்கணும் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு சாமா வாங்கினா இந்த ஸ்பூன் அன்பளிப்பு இப்படி ஏதாவது கொடுக்கலாம் பண்டிகை காலங்கள்லேயும் பொருள்கள் வாங்குறவங்களுக்கு இப்படி ஏதாவது பொருத்தமாக ஒரு அன்பளிப்பு கொடுக்கலாம் நீங்கள் கொடுக்கறது ஒரு சர்வசாதாரணமான பொருளாக இருந்தால் கூட அது வாங்குற ஒரு மனசில் ஒரு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் எதுவும் உங்களால் கொடுக்க முடியலன்னா உங்கள் முகம் நிறைஞ்ச செருப்பியாவது கொடுங்க அது போதும் உங்கள் கடையில் இல்லாத ஒரு பொருளை வாடிக்கையாளர் வந்து கேட்குறார் உடனே இல்லைன்னு முகத்தில் அடித்தது மாதிரி சொல்லிடக்கூடாது கொஞ்சம் உட்காருங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் பணியாளர் யாரையாவது அனுப்பி வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவர்கிட்ட கொடுக்கலாம் சில பேர் உங்கள் கடைக்கு வரும்பொழுது அவங்க வீட்டு குழந்தைகளையும் கூப்பிட்டுட்டு வர்றாங்கன்னு வைங்க நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த குழந்தைகளை முதல்ல கவனிக்கணும் அது கண்ணத்தை கிள்ளணும் அதுகிட்ட விளையாடணும் அதுக்கு ஏதாவது முட்டாய் பிஸ்கட்டு எதையாவது கொடுத்து அது கவனத்தை கவரணும் அதுக்கப்புறம் பெரியவங்களை கவனிக்கலாம் உங்கள் கடையில் வேலை செய்கிற பணியாளர்கள் சுத்தமாக இருக்கணும் சிரித்த முகம் சுறுசுறுப்பு இது ரெண்டும் அவங்களுக்கு தேவை அழுது வடிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அதிகமாக பொருள் வாங்குகிற ஒருத்தர்கிட்ட அதிக மரியாதையாகவும் குறைச்சலாக பொருள் வாங்குகிறவர்கிட்ட வேறு விதமாகவும் நடந்துக்கக்கூடாது எல்லாருக்கிட்டையும் சமமாக நடந்துக்கணும் அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி ஐநூறு ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும் சரி அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் காட்டுற மரியாதையில் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் மேலே உங்கள் கடையில் ஒரு பொருள் வாங்கினா அது உண்மையானதாக இருக்கும் தரமுள்ளதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நினைப்பு ஜனங்களுக்கு வரணும் அதனால் தரமான பொருளையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் கடையில் வச்சுருக்கணும் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதையெல்லாம் கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கடையை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வியாபாரம் பிச்சுக்கிட்டு போகும் அப்படி போகலன்னா அதுக்கப்புறம் கேளுங்க ஏன்னா இந்த யோசனைகள்லாம் அனுபவப்பட்டவங்க சொல்லியிருக்கிற யோசனைகள் இந்த யோசனைக
உங்க யோசனைப்படி அந்த குழந்தையோட கண்ணத்தை கெல்லணும்னு முயற்சி பண்ணினேன் திடீர்னு அந்த நேரம் பார்த்து அந்த குழந்தை தலையை குடிஞ்சுக்கிட்டுது என் கைய வந்து குழந்தையோட கண்ணத்துக்கு பதிலா அது தூக்கி ஒரு நாள் காலை நேரம் ஒரு குரு எழுந்திருக்கிறார் கண்ணத்தை தடை உடனே சீடர்களை பார்த்து எல்லாரும் இப்படி வாங்கிறார் எல்லாரும் வர்றாங்க வேகமா என்னங்க வேணும் உங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாரும் குருவை பார்த்தாங்க பயபக்தியோட குரு அந்த சீடர்களை பார்த்து இதை பாருங்க இப்ப நான் ஒரு சிக்கலான விவகாரத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அதை நீங்க தீர்த்து வச்சா நல்லதுன்னார் சீடர்களுக்கு ஒன்றும் புரியல என்ன இது இவர் இப்படி சொல்றாரு நமக்குள்ள எல்லா விவகாரங்களையும் தீர்த்து வைக்கிறவர் நம்ம குருநாதர் அவருடைய விவகாரத்தை நாம தீர்த்து வைக்கிறதா ஆச்சரியமா இருக்குது குருநாதருக்கே சிக்கலா அப்படின்னு யோசனை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இருந்தாலும் ரொம்ப பணிவா கேட்டாங்க சுவாமி உங்களுக்கே சிக்கலா இந்த உலகத்து சிக்கல்களுக்கும் சிரமங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அல்லவா தாங்கள் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சிக்கல்னா அது எப்படி அப்படின்னாங்க எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற சிக்கல் அவ்வளவு பெருசு ரொம்ப பெரிய விவகாரம் அது அப்படின்னார் குரு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க இவங்க இப்ப அந்த குரு விவரத்தை சொன்னார் அதாவது நேத்து ராத்திரி நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அந்த கனவுல நான் ஒரு பட்டாம்பூச்சியா மாறிட்டேன் அப்படி மாறி ஒவ்வொரு மலரா பறந்து போய் உட்காந்து தேனு சாப்பிட்டேன் அப்படின்னார் சீடர்கள் இதை கேட்டதும் ரொம்ப தகைச்சு போயிட்டாங்க என்ன இது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு சாதாரண கனவு கண்டதுக்காகவா இந்த காலை வேலையில நம்மளை எல்லாம் குருநாதர் இவ்வளவு அவசரமா கூப்பிட்டுருக்கார் அப்படின்னு நினைச்சாங்க இருந்தாலும் கேட்டாங்க இதுல என்ன சிக்கல் சுவாமி கனவுங்கிறது எல்லாருக்கும் வரத்தானே செய்யும் அப்படின்னார் ஒரு சீடர் சீடர்களே பிரச்சனை அது இல்லை நான் இன்னைக்கு காலையில கண்ணு முழிச்சு பார்த்தப்போ நான் வந்து நானாக மறுபடியும் மாறிட்டேங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இதுல சிக்கல் என்னன்னா இப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சி தான் நானா ஆயிட்டதாக கனவு கண்டுகிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் ஒரு மனுஷன் பட்டாம்பூச்சி ஆகிறதாக கனவு காண முடியுங்கிறப்ப அந்த பட்டாம்பூச்சியும் மனுஷன் ஆகிறதாக கனவு காண முடியும் இல்லையா இப்ப எனக்கு யதார்த்த நிலை தெரியணும் எது நிஜம்னு தெரியணும் நேத்து ராத்திரி நான் கண்டது கனவா அல்லது இது பட்டாம்பூச்சி கண்டுகிட்டு இருக்கிற கனவா இதுதான் குரு கேட்ட கேள்வி இத கேட்டதும் சீடர்கள் ரொம்ப குழம்பி போயிட்டாங்க சுவாமி இதுவரைக்கும் நாங்க தூங்குறப்ப பாக்குறது கனவுன்னு மூழ்ச்சிக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பாக்குறது நனவுன்னு நம்பிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப எங்களை ரொம்ப குழப்பிட்டீங்க இதுக்கு பதில் சொல்ல எங்களுக்கு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் அந்த குரு சொன்னாராம் நினைவுதான் முக்கியமான அம்சம் முடிவு கட்டம்னா பகலின் நினைவுகளை விட இரவின் கனவுகளே ரொம்ப உண்மை ஒருத்தன் வந்து தூங்க போனா தூங்கிக்கிட்டே இருந்தா அவன் காணும் கனவு பொய்ங்கிறத அவன் உணர மாட்டான் ஒவ்வொரு கனவும் காணும் பொழுது அது ரொம்ப உண்மையா தான் தெரியுது ஒரு கனவு கூட உண்மை இல்லைன்னு கனவுல தோன்றுவதே இல்லை அப்படின்னார் குரு அகில வாழ்வு அத்தனையும் சொற்பணம் கண்டாய் அப்படிங்கிறார் தாயுமானவர் ஆகையினால நம்ம கனவுல இருந்து நாம என்னைக்கு முழிச்சுக்க போறோம் அப்படிங்கறதுதான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி